Buongiorno, buongiorno, ciao ragazzi, benvenuti nel mio laboratorio, sono Elio Dante e per chi fa uso di queste spine di legno vi volevo far conoscere un prodotto dove utilizzare al meglio le spine e guadagnare un sacco di tempo. Il prodotto da me acquistato, eh, qui nel mio laboratorio veramente da qualche anno, eh, lo utilizzo tuttora quando devo assemblare degli assi, eh, mi semplifica la vita, facile da usare ed è veramente comodo. Ai tempi l'avevo pagato intorno alle 16, 17, 18 euro in un centro commerciale, non è detto che magari su qualche sito a modo di Amazon magari si paga qualche euro in meno, però mh, vabbè, dovete verificare voi. Adesso vi faccio vedere il funzionamento e la semplicità d'uso, è veramente comodo. Ah, ragazzi, dopo questa breve introduzione eh, facciamo partire la sigla e se volete, mentre la sigla è in onda, potete mettermi un mi piace, mi farebbe veramente tanto 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 piacere. Quindi via con la sigla. Beh, il prodotto è della Warcraft, comunque è roba vabbè, fatta bene, è ancora nella sua confezione perché io, vabbè, a me piace tenere molto in ordine la cosa. Abbiamo anche tutte le istruzioni per come usarlo al meglio, ma adesso vi semplifico io facendovi vedere un po' di cose. Beh, ragazzi, l'attrezzo in questione, chiaramente è un jig, è fatto di plastica, plastica di qualità veramente ben fatto sul retro abbiamo anche delle istruzioni eh, ci indica ci dà dei consigli in base allo spessore del legno eh, che boccola usare che spina usare lo spessore e veramente un bel oggetto mi piace dove dobbiamo forare abbiamo delle boccole in metallo quindi eh, praticamente non si consuma, io lo tengo sempre leggermente oliato quando devo forare giusto per far sì che non si rovina, l'attrito non sia gravoso e quindi come ben vedete i anni che ce l'ho è ancora perfettamente ok. Ragazzi cercherò di essere il più breve possibile e farvi capire il più possibile qui abbiamo tre fori spina del 10 spina dell'8 e spina del 6 abbiamo il nostro questo è un esempio eh? abbiamo il nostro asse di legno dove vogliamo forare vogliamo forare con la punta del 10 semplice si piazza si mette in questa posizione e vi assicuro che il foro del 10 è qui in mezzo se invece la spina che noi vogliamo utilizzare è una 8 oppure una 6, il nostro asse di legno verrà posizionata in questa maniera. Contro, contro, appoggiato, appoggiato. Vi posso garantire che il foro è in centro al nostro asse di legno, tavola di legno. Idem. Ragazzi, adesso io ho qui due tavole di legno. Chiaramente sono grezze, sono brutte da vedere, ma è giusto per farvi un esempio. Le voglio unire. Vediamo come si può fare. Chiaramente, ragazzi, quando si deve forare, bisogna sapere, bisogna conoscere anche la profondità, perché comunque bisogna rispettare la misura delle spine. Io utilizzo la vecchia maniera, praticamente l'adesivo sulla punta. Una volta che ho piazzato il mio jig, so quanto devo andare profondo. Semplice. Adesso andiamo all'opera. Piazzo il mio jig.
una volta forato piazziamo le nostre spine dobbiamo smollare questo pomello la parte diventa mobile inserire la spina spingere la parte sotto portarla in piano e stringere il gioco è fatto successivamente bisogna prendere l'altro asse metterlo in pari dove a noi interessa fare gli altri fori questa è la guida dove deve entrare il nostro, la nostra spina si appoggia si porta contro martello idem il gioco è fatto chiaramente il tutto va incollato però in questo caso non lo faccio perché sto facendo delle prove per farvi vedere si unisce il tutto ragazzi il gioco è fatto se questi assi tavole di legno chiaramente eh, erano carteggiati a dovere lavorati a dovere eh, sarebbe una figata ma ci sono altre opzioni che adesso vi faccio vedere ragazzi come si posiziona il tutto in primis l'asse eh, deve essere allineato con quello sotto la parte superiore del jig si deve appoggiare all'asse superiore la parte inferiore del jig si deve appoggiare all'asse sotto chiaramente ricordiamoci che quando dobbiamo forare questo la profondità deve essere minore perché chiaramente lo spessore è minore al contrario di questo mi appoggio sotto automaticamente sono appoggiato prendo il mio trappolo perfetto idem tengo vado in appoggio vado in appoggio foro ragazzi come detto eh, stiamo utilizzando degli assi delle tavole di legno veramente grezzo di scarto e stiamo facendo soltanto delle prove una volta messa la nostra colla ragazzi perfetto calcolate che se fossero dei legni nuovi o ben levigati questo è un lavoro fatto ad hoc ragazzi però questo jig ci dà un'altra possibilità di lavoro se siete curiosi di vedere mettete un mi piace e vi faccio vedere subito mi fido di voi e so che mi avete messo un mi piace l'altro sistema come eh, utilizzare il nostro jig per inserire le nostre spine è questo mettere un nostro asse di legno a metà facile vi faccio vedere subito come si fa in primis bisogna levare la parte sotto dove ci farebbe da fermo si svita tutto questo pomello levato il nostro pomello la parte sotto si leva semplice eh, ragazzi ho cambiato la tavola di legno eh, perché forse si evidenzia meglio il lavoro che vogliamo fare 
Allora abbiamo deciso di applicare l'asse, la tavoletta di legno, non sul bordo ma a metà. Come facciamo? La posizioniamo dove a noi chiaramente interessa, che potrebbe essere a metà, potrebbe essere leggermente spostato, vabbè in questo caso a metà, con la nostra penna facciamo, segniamo la metà dell'asse. Con una squadra faccio la mia mezzeria. Chiaramente ragazzi per accorciare i tempi ho inserito solo una spina, eh, giusto per farvi vedere il funzionamento del jig. Ragazzi parto subito col dire che il jig qui ha dei riferimenti, una, una linea centrale ai fori laterale che continua e prosegue cosa succede adesso ragazzi procediamo trovate la posizione dell'asse si ricerca il foro del 6 si va in appoggio le righe che vi ho fatto vedere in precedenza sul jig e la riga che abbiamo fatto prima con la squadra ci si deve allineare trovata la posizione si prende il nostro bel trapano Il gioco è fatto. Chiaramente eh, mettendo le due spine, poi in base sempre alla lunghezza della tavola, eccetera, eccetera, con le varie colle, il tutto viene fuori un lavoro doc. Ragazzi, il jig è questo, della Warcraft. Nota marca, eh, facile da reperire, si trova da tutte le parti. Ripeto, io quando l'ho acquistato è perché dovevo fare dei lavori inserendo molte spine. Qua abbiamo la possibilità di comunque di mettere spine di, di, di varie misure e mi sono trovato veramente bene perché comunque è veramente preciso, preciso, preciso. Ragazzi non so se sono stato chiaro nelle spiegazioni ma penso che l'attrezzo messo all'opera è sia stato veramente molto molto più chiaro quindi ragazzi eh, per chi è in dubbio su tale prodotto vi posso garantire che funziona alla grande materiale fatto veramente bene è di plastica ma plastica di qualità e ragazzi lo promuovo a pieno ripeto io ce l'ho qui da, da qualche anno e lo utilizzo ancora perfetto allora ragazzi, oggi il mio video finisce qui, presentato questo magnifico prodotto, per chi fosse indeciso e oggi io gli ho dato l'input per poterselo acquistare, perfetto, non costa tantissimo, quindi se a qualcuno eh, è stato utile mi fa assolutamente piacere, chi si vuole iscrivere al mio canale è assolutamente gratuito e se vi è veramente piaciuto il tutto, Mettetemi un mi piace, mi fa veramente tanto tanto favore. Ragazzi, alla prossima e hasta la vista.